haşlanmış nohut var, konserve. Olsun hızlı bir humus yaparız. Yeni yıl için o kadar çok meze tarifi isteyenler var ki oysa ki 2022 yılında onlarca yüzlerce meze tarifi yaptık. Madem bu kadar istek var yeni yıla girmemize saatler varken 2022 yılında yaptığımız mezelerden herkesin yapabilmesi için bir potpure yapalım. Herkese sağlıklı mutlu yıllar. 2 dakikada bütün kabukları ayrıldı. Görüyor musunuz? Kabuk diye bir şey kalmadı. Artık bunları ayıklayacağız. En son bir kontrol edeceksiniz. Çünkü en ufak bir kabuk kalmamalı. Şöyle bir bakalım. 2 dakikada Kabuklarını iyice ayıkladığınızda emin olduktan sonra hemen rondoya Diğer tariften kalan çok az kullanmıştık. Bir limon. iki yemek kaşığı tayin. Artık hemen şu humusu bitirip pratik humusu kaçmam lazım. Zamanım kalmadı. Bir çay kaşığı tuz. Yarım çay kaşığı kimyon. iki diş sarımsak. Şöyle 3'e, 4'e, 5'e, kaça isterseniz böyle iyice içinde kaybolsun. Hiçbir pütür kalmasın. Humusumuz kıvam olarak çok sert. Buna lezzetli olması için 1, 2, 3 yemek kaşığı zeytinyağı. Pürüzsüz olması için 1, 2, 3 yemek kaşığı su, içme suyu. Humus buraya. Şöyle bir kıvamına bakalım. Bakın pürüzsüz görüyor musunuz? Önemli olan böyle pürüzsüz olması. Zeytinyağı su pürüzsüz hale getirdi. Zeytinyağı katmak şart ama tercih sizin. Bir kahve cezvesi. Bir. iki çay kaşığı kırmızı pul biber. Bir. iki çay kaşığı kırmızı toz biber. Yarım çay kaşığı karabiber. Bir. iki Üç. 4, 5, 6, 7, 8 yemek kaşığı zeytinyağı, ister sıcak ister soğuk servis için yuvarlak bir tabak. Ortasını aç, ver şeklini. İlla yuvarlak tabağa koyacaksınız diye bir şey yok. İsteyen böyle üstünden tümsekten soğuk servis yapabilir. Tercih sizin. Ya da isterseniz böyle sıcak. Ve son olarak sumak. Görüntü bu. Pratik humus. Atoma Geçelim. Neden restoranlarda lezzetli olduğuna şaşıracaksınız. İçine kattıklarını gördükleri zaman. Hemen yine biberlerimizi. Yalnız artık bıçak kullanmayalım. Yabancı değiliz. Birbirimizi tanıyoruz. Elle de edebiliriz. <gülüyor> Şunları görüyor musunuz? Şunları boşaltıyoruz. Bunları boşaltmazsanız lezzetli olmaz. Ya ben acı seviyorum. Ya yine acı olacak. Lezzetli olmaz. Haberiniz olsun. Diğer kalan kalsın. Eğer çok kuruysa Biberleriniz, sıcak su, sıcak su içinde beklesin. 3, 4 yemek kaşığı sarımsak, sarımsağınız büyükse bir tane, küçükse iki tane sarımsak. Herkes hayatının bir döneminde müthiş bir atom yemiştir. Restoranlarda onu nasıl yaptığını evde deneyerek bulmaya çalışmıştır ama bulamamıştır. O tadın tereyağdan geldiğini zannederler. Ne koyarlar biliyor musunuz? Ya kaymak koyarlar ya da böyle krema. Bu ölçü için bir yemek kaşığı krema. Şöyle bırakalım. Bildiğiniz krema. Hatta biraz daha koyalım. İki yemek kaşığı düşünün. İki yemek kaşığı evet. Bakın hiç fark ediliyor mu? Görüyor musunuz? İşte bu yüzden bulamıyorsunuz. Neden bu kadar lezzetli olduğunu. Level atladı yoğurt. <gülüyor> Bunu da kimse söylemez. 
yine yarım kaş yemek kaşığı tereyağı. Ya Koray bunu ben dolaba koyacağım. Fark etmez. Aynen böyle yapın. Bunu koyabilirsiniz. Erimeye başladığı anda içine görürsün hiç coz moz diye ses çıkıyor mu? Çıkmıyor. 1 2 3 yemek kaşığı zeytinyağı İster böyle küçültebilirsiniz. İster 3'e bölebilirsiniz. İster hiç bölmeyebilirsiniz. Tamamen top sizde. Nasıl isterseniz. Kimse karışamaz. Kızdı. Ama bak hiç rengi dönmedi. İsterseniz böyle servis yapabilirsiniz. Bir de en eski usul isterseniz hepsini karıştırarak böyle servis yapabilirsiniz. Çok eskiden böyle yapılırdı. Müthiş bir salata yapalım. Daha önce de yaptığım bir salatayı yapacağım. Denemeyenler mutlaka denesi müthiş bir şey. Miktarlar size kalmış ama ben bir yarım göbek ya da kıvırcık olarak düşünün. İnce ince kesiyoruz. İki kişilik yapıyorum. Bakın iki dakika sürmeyecek salatayı yapmam. Ama müthiş bir şey. O kadar uyumlu patlar kullanacağız ki sonuç müthiş olacak. Gerçi bazılarınız aa bununla bu uyar mı diyeceksiniz ama tadına bakmadan sıkın karar vermeyin. Ve herkesin evinde olan malzemelerle yapıyoruz. Harika. Çok güzel. Salatalık turşusu. Ne kadar çok koyarsanız o kadar lezzetli olur. Ya, bu da harika. Tercih size kalmış. İster küçük ister büyük şekilde salatalık turşuları. Hemen havuçları da at. Tıra baharatlarına geldi. Tuz. İki yemek kaşığı mayonez. Biraz kararlı olacak ama müthiş lezzetli olacak. Her zamanki gibi bu markayı kullanıyoruz Hardal'da. Genelde marka göstermiyorum ama inanılmaz lezzetli oluyor. Bir yemek kaşığı nar ekşisi, bir yemek kaşığı zeytinyağı, ne kadar seviyorsanız o kadar. Nar ekşisi, bardal, mayonez, tuz, bir limon. Çekirdekler burada harika karıştır. Şunun tadına baktığınız zaman diyeceksiniz ki Koray harbi müthiş bir şey oldu. Harbi müthiş bir şey. Ama tabii ki siz ağız lezzetini bulacaksınız. Ne kadar bayrez, ne kadar nar ekşisi, ne kadar hardal. Ama bu hardaldan korkmayın. O kadar çok yaptığım bir salata ki bu. Hemen hemen miktarlardan eminim. Şunu yaptıktan sonra close top salatası yapmazsınız. Buna emin olun. Buna emin olun. Şu salata başlı başına bir tarif. Yapanlar yorum yazmayı unutmasın. Evet görüntü bu. 250 gram mantar. Temizlenmiş mantar. Temizledim ben. Mantar kararmaması için beyaz kalması önemli. Hemen çekirdeği ile birlikte fark etmez. Çekirdeği ayıklamanız gerekmez. Yarım limon. Kabuğunu içine atıyoruz. Birebir yaparsanız müthiş bir Mantar meyvesi yiyeceksiniz. Bir de mantarı böyle deneyin. Ve hemen hiç su koymadan ocağın üstüne koyuyorum. Kapağını kapatıyorum. Bakın burası önemli. 5 dakika sonra hatta 3-5 dakika sonra suyunu görüyor musunuz? Nasıl sulandı? Kendi suyunu pişecek. Hiç su koymuyoruz. Burası önemli. 
Bu detayı kaçırmayın. Su hiç koymuyoruz. Yeşil olacak. Mantarın rengi yeşile dönecek. Yeşile dönerse doğru yoldasınız. Tekrar kapağını kapatıyorum. Ve altını kısıyorum. Dün yapmanız gereken bu. Su koymuyorsunuz. Kendi suyunda 10-15 dakika pişiyor. Lezzet her zaman ufak detaylara saklı. Unutmayın. 12-13 dakika oldu. Bakın zaten suyunu çekmiş. Mantarlar yemyeşil. Farkında mısınız? Bakın suyunu çekmiş. Hatta biraz fazla bu tarafı suyunu çektirmişiz muhabbete dalınca. Bakın şunlar biraz fazla pişmiş görüyor musunuz? Siz böyle yapmayın. Biraz daha önce almaya çalışın. Bakın aynı bunun gibi olsun. Mantarlar yemyeşil. Neyse lafı uzatmadan hemen alalım. Daha çok pişmesi. 3 tane büyük sarımsak. Akşama bir fanteziniz yoksa ya da bir planınız yoksa biriyle görüşmeyeceksiniz. İstediğiniz kadar sarımsak kullanabilirsiniz. Şöyle 4 yemek kaşığı süzme yoğurt. Çok az şöyle bir karabiber. 1 çay kaşığı tuz. Burada yoğurdu biraz sıvılaştırmak lazım. O yüzden şöyle 1 yemek kaşığı zeytinyağı. Hemen yoğurdun kıvamını ayarla. Mantarlar soğudu. İstediğiniz gibi. Nasıl isterseniz. İsterseniz böyle uzun uzun. İsterseniz böyle yanlamasına. Ve sonucu mantar. Bu da kendi içinde çok iddialı bir meze. Ya bunların tadına bakmadan ne demek istediğimi anlayamazsınız. Hemen şöyle bir karıştır. Şimdi bu zeytinyağı gözüme az geldi. Bir yemek kaşığı daha koyuyorum. Çünkü yoğurdun çok koyu olmaması gerekiyor. Dereotum kalmamış. Siz normal taze dereotu kullanın varsa. Yoksa ben, benim gibi kurutulmuş dereotu da kullanabilirsiniz. Böyle evde bulunduruyorum. Böyle durumlarda hayat kurtarıyor. Tamamen isteğe bağlı. Biraz kırmızı pul biber. Ve karıştır. Tabağımızı alalım. Bilmeyenleri çok şaşırtacak. Esasında bir tarif bile diyemeyeceğimiz çok basit yöntemle masadakileri şaşırtacağınız müthiş bir tarif. Hemen yeşil elma ya da herhangi bir elma da olur ama yeşil elma çok yakışır bu tarife. Ekşi olursa çok daha müthiş olur. Hemen ortasını al. Şöyle ince ince kesin. İnce ince. Bakın kalınlık en fazla bu kadar olsun. Görüyor musunuz? Daha sonra tabağa diziyorsunuz. Yalnız sizden tek kat istiyorum. Önemli olan tek kat olması. Yarım limon. Hemen limonu hepsini ama hepsini elmanın üstüne sıkın. Ekşi olması çok önemli. Türk kahvesi. İlk defa yapacak olanlar daha ince bir tabaka Türk kahvesi ekebilir. Çok basit geldi değil mi gözünüze? Şimdilerde unutulmuş Türk kahvesi ekşi elma. Bu kadar mı kolay Koray? Evet bu kadar kolay. İki tane muz ama muzlarım küçük. Büyük muzunuz varsa bir tane ile başlayın ilk başta. Belki bir tane de bana yetebilir. İlk başta bir tanesini soyalım. Bu tarifleri küçümsemeyin. Çok hızlı yapıyoruz diye. İnce ince muzu kesiyorum. Muzu parçalamadan kesmeye çalışın. Muhalemiz yüksek. Keyfimiz yerinde. Muhalemiz yüksek ama bugün annem <gülüyor> annemin başına bir şey gelmiş. Bak onu anlatayım bakın. Olaya bakın. Bizim evin yanında yani annemin evinin yanında hemen pazar kuruluyor. Kadın da yakın olmasına rağmen pazar çantasıyla gidiyor. Alışverişini yapıyor. Bir bakıyor pazar çantası yok. Pazar çantasını çalmışlar. Beni arıyor. Koray muayelim çok bozuk. Bir başıma geleni duysan durumu görüyor musunuz? Artık pazar çantasını çalacak kadar durumlar oluyor memlekette. Gülüyoruz ama ağlanacak halimize gülüyoruz. Şu da göz hakkı yuvarlayın. İnanılmaz lezzetli bir tarif yapıyoruz. Bakın kolay yapılıyor diye küçümsemeyin sakın. Ceviz. Bir buzdolabı poşeti. Ne kadar ceviz? 
4-5 tane. Fazla değil. 4-5 ceviz. Hatta bakın şu kadarı kullanmıyorum bile. Şöyle. O lavu hatırlıyorsunuz değil mi? Köfte yaparken. Yine onu aklınıza getirin. Az burun gidin. Az burun gir. Çok fazla dağıtmadan üstüne çok fazla ceviz gibi gelmesin size. 4-5 tane ceviz. Şöyle 4-5 tane fındık kullanalım. İsteyen sadece fındık kullanabilir, sadece ceviz kullanabilir. Hangisini seviyorsunuz? Yemek kanalına bakar mısın? İhtiras var, kavga var, dövüş var. Evet burası mutfak. Kıracağız, dökeceğiz. Bütün sitesimizi atacağız. Fındıklar da oyunun içine. Bal. Şöyle bir yemek kaşığı. Buna bir yemek kaşığı daha atalım. Yakışır. Şöyle bir iki tane de fındık atalım. Şunu yiyen eve koşarak gider. Demedi demeyin. Nasıl görüntü? 